بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء متجدد مع حضراتكم دائما نبدأه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونطرح فيه كما تعودنا طرحا نبحث فيه عن فائدة تكون معينة لنا ونحن سائرون في الطريق إلى الله عز وجل النهاردة عشان نتكلم وندخل في موضوع توم من ضيع وقت كتير هنتذكر قول الله عز وجل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون حضرتك مأمور ان انت تفعل الخير وانك تكون معطاء وانك تكون بتساعد الناس على فعل الطاعات دايما لازم تحط دي حضرتك قدامك دايما وحضرتك سائر في الطريق الى الله اسمع النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا طبراني والسيوطي والحاكم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه وعن ام سلمه رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم والحديث صححه العلامه الالباني في السلسله الصحيحه يقول الحبيب صلى الله عليه واله وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والافات والهلكات حضرتك عايز تعالج ازمه عايز تعالج افه عايز تعالج جائحه عايز تعالج مشكله من المشاكل عايز تعالج مرض من الامراض عايز تعالج افه من الافات النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء أي خير حضرتك بتعمله بيكون من الله عز وجل اللي هو قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ربنا سبحانه وتعالى إنت تقدم وهو سبحانه وتعالى الجواد الكريم تعالوا نسمع كده الشاعر بيقول لك إيه ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع ازرع جميلا إن الجميلة وإن طال الزمان به فلن يحصده إلا الذي زرع مهما حضرتك تعمل جميل حضرتك اللي هتحصد حضرتك اللي هتاخد الثمرة حضرتك اللي هتاخد نتيجة بتاعته تعالوا نسمع كده قصة بيحكيها لنا الشيخ علي طنطاوي رحمه الله هو كان من الأدباء ومن الدعاء فبيحكي لنا قصة جميلة أو يقول كانت هناك امرأة فقيرة ولكنها كانت عفيفة النفس كانت محبة للخير فسافر ابنها للدراسة وتركها وكانت امرأة فقيرة على قد حالها يعني عندها طعام يوم بيومه فذات ليلة ذهبت أو جلست لتتناول العشاء فإذا بطارق يطرق على الباب من قال أنا طارق عابر سبيل أريد طعاما الست ما عندهاش في البغيت غير هي وجبة واحدة اللي هي تاكلها العشاء بتاعها فأعطته لهذا الرجل الست قاعدة معهاش أكل حضرتك تخيل عندهاش أكل فيأتي هذا الطارق يأتي هذا الرجل اللي عاوز يتناول العشاء فتعطيه الطعام وهي نفسها يعني راضية وهي يعني تحس ان ما عملتش حاجة انجاز هي بتعطي الطعام لهذا الرجل فنامت ميلالتها وهي في قمة الغبطة وفي قمة الفرح لانها قد اعطت رجلا محتاجا تمر الايام وتمر الاسابيع ثم يأتي ولدها وقد عاد من السفر ويجلس معها وبعد الترحاب وكذا وكذا والكلام فيجلس يقول لها اريد ان احكي لك قصة غريبة يا امه فقالت له احكي يا ولدي فقال بينما انا ذات مرة خرجت لأجول وأتمشى فدخلت غابة من الغابات فإذا بأسد هائج يعترض طريقي الولد بيتمشى وبيغير جو كده فلا أسد أمامه فإذا بهذا الأسد أراد أن يهجم علي وليس بيني وبينه مانع خلاص الأسد هيكلني أنا يا جماعة متاكل متاكل يقول فإذا فجأة برجل شديد بياض الثياب يأتي إلي ثم يقتل هذا الأسد ثم ينظر إلي ويقول لي كلمة تعجبت لها منذ ذلك الحين ولم أفهم معناها حتى الآن فقالت وماذا قال لك يا بني قال لي لقمة بلقمة لقمة بلقمة اللقمة التي أعطتها أمه لهذا الرجل فسد جوعه بها يأتي هذا الفارس ليمنع هذا الولد من أن يكون لقمة لهذا الأسد سبحان الملك سبحان الملك يعني صنائع المعروف تقي مصارع السوء تعالوا نسمع كده سيدنا عمرو بن العاص كان بيقول إيه في كل شيء صرف إلا في إتيان مكرمة أو اصطناع معروف أو فعل مروءة يعني ممكن أي حاجة تزود فيها الفعل يبقى صرف ممكن تأكل فتسرف في الأكل ممكن تنفق فتسرف في الإنفاق إلا إذا فعلت مكرمة أو فعلت مصنوعا أو فعلت أمرا فيه مروءة أسرف فيه كما تشاء فليس في هذا الأمر صرف بل هو شيء محمود وعشان كده قالوا قديما حصاد كل خير في الدنيا اغتباط في الآخرة وقالوا اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله فإن صنعته في أهله فهم أهل له وإن صنعته في غير أهله فكن أنت أهلا له حبيبي في الله اصنع المعروف لا تبخل على أحد فإنك في نهاية الأمر تكون لا تبخل على نفسك أنت أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الكرم في الفعل والقول وأن يجعلنا ممن يصنعون المعروف وممن يكثرون من صنائع المعروف والمروءة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بكل خير أترككم في رعاية الله وأمنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إذا لسه مشتركتوش جماعة اشتركوا في القناة
اشتركوا وان شاء الله هتلاقوا كل مفيد وهتلاقوا كل حاجه تعجبكم ان شاء الله اوعدكم مش هتندموا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته